ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে ক্লাস নাইনের থার্ড ইউনিট টেস্টের মডেল পেপার ওয়ানের শেষ অংশটা সমাধান করবো তো আগের ভিডিওগুলোতে দেখবে যে এতটা পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে যদি না দেখে থাকো প্লে লিস্টে থেকে দেখে নেবে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো আজকে দেখো এখানে আছে লগ এক্স বাই ওয়াই মাইনাস জেড সমান লগ ওয়াই বাই ইটা সমান লগ জেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই হলে দেখাও যে এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান আর একটা লগের অঙ্ক আছে এই লগের অঙ্ক দুটো এই ভিডিওতে করে দেবো তো দেখো প্রথমে এইটা দেওয়া আছে তো এইটা সমান আমি এটা কে মনে করি কে মানে ধ্রুবক কনস্ট্যান্ট ব্র্যাকেটে লিখবে কে নট ইকাল টু জিরো তার মানে কে এর ভ্যালুটা জিরো নয় এইটা সমান এইটা সমান এইটা সমান কে মনে করি কে এটা ধ্রুবক সংখ্যাটা ধরে নিলাম কে কনস্ট্যান্ট তাহলে এইটা সমান তো কে আবার এইটা সমান কে আবার এইটা সমানও কে তাহলে লগ এক্স বাই ওয়াই মাইনাস জেড এইটা সমান কে কে এর নিচে কিছু নাই মানে এক আছে তাহলে কোনে কোনে যদি বজ্র গুণ করি তাহলে লগ এক্স সমান কে এর সঙ্গে এটা গুণ তাহলে কে ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড আবার দেখো এইভাবে একইভাবে এখানে ছিল লগ ওয়াই বাই জেড মাইনাস এক্স এইটা সমানও কে আবার যদি বজ্র গুণ করি তাহলে লগ ওয়াই সমান কে ইন্টু জেড মাইনাস এক্স আবার একইভাবে এটা লগ জেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এটা সমান কে তাহলে লগ জেড সমান কে ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এখানে বেরিয়েছি লগ এক্সের ভ্যালু লগ ওয়াই এর ভ্যালু লগ জেড এর ভ্যালু এই তিনটে যদি আমি যোগ করি তাহলে লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই প্লাস লগ জেড এবারে লগ এক্স এর ভ্যালু যেটা আছে লগ ওয়াই এর ভ্যালু এগুলো বসিয়ে দিই তাহলে কত আছে এখানে কে ইন্টু ওয়াই মাইনাস জেড প্লাস কে ইন্টু জেড মাইনাস এক্স প্লাস কে ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এবার দেখো লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই প্লাস লগ জেড এটাকে আমি লিখতে পারি লগ এক্স ওয়াই জেড কারণ গুণ থাকলে যোগ আকারে বিস্তার হয় তো এই লগের সূত্রগুলো দেখবে আমার একটা বেসিক লগারিজম বলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে আমি ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দেবো যদি না দেখে থাকো ওই সূত্রগুলোর ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে তাহলে এই সূত্রগুলো সব বুঝতে পারবে তাহলে এইটা সমান যোগ করলে দেখো প্রত্যেকটার মধ্যে কে আছে তাহলে কে এটাকে কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে থাকলো ওয়াই মাইনাস জেড এখানে জেড মাইনাস এক্স এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই দেখো প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কেটে গেলো প্লাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস জেড প্লাস জেড তাহলে লগ এক্স ওয়াই জেড সমান কত হলো কে ইন্টু এটা কেটে গেছে মানে জিরো তার মানে জিরো এবার এখানে লিখলাম লগ এক্স ওয়াই জেড জিরো মানে কত লগ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো এখানে ব্র্যাকেটে লিখবে যেহেতু লগ ওয়ান সমান জিরো তবে এটা ওই ফর্মুলা মানে বেসিক যে লগারিজমের ভিডিও দেওয়া আছে ওইটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে এই সূত্রগুলো হয় যে লগ ওয়ান সমান জিরো তাহলে এদিকেও আছে লগ এদিকেও আছে লগ তাহলে এই লগ দুটো বাদ দিলে থাকলে কত এক্স ওয়াই জেড সমান ওয়ান এইটাই আমাকে প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে এটা প্রমাণিত এর পরে আর একটা লগের অঙ্ক আছে এর পরের অঙ্কটা বলেছে দেখো যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান সেভেন এবি হলে দেখাও যে লগ এ প্লাস বি বাই থ্রি ইকাল টু হাফ ইন্টু লগ এ প্লাস লগ বি তাহলে আমার দেওয়া আছে যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান সেভেন এবি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এবার এর আর একটা ফর্মুলা আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি তাহলে আমি এইটা লিখলাম কেন যেখানে কারণ এখানে এ প্লাস বি দিয়ে অঙ্কটা আমার দেওয়া আছে সেই জন্য এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি লিখলাম এর আর একটা ফর্মুলা ছিল এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি এটা আমার এ প্লাস বি দেওয়া আছে বলে এই দিয়ে ভ্যালুটা বার করতে বলেছে বলে এই ফর্মুলাটা লিখলাম সমান কত সেভেন এবি এবার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এখানে সেভেন এবিটা ছিল টু এবিটা দিকে নিয়ে এলাম মানে প্লাস টু এবি মাইনাস ছিল তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এটা কত হলো নাইন এবি যোগ করলে নাইন এবি এবার দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখানে নয়টা এর সঙ্গে গুণ আকারে ছিল তাহলে এদিকে নিয়ে এলে ভাগ আকারে হবে সমান কত এবি এবার নয় মানে কত তিনের হোল স্কোয়ার তাহলে এরকম এখানে এ প্লাস বিটা হোল স্কোয়ার ছিল বাই তিন এইটা হোল স্কোয়ার আমি লিখতে পারি সমান কত এবি এরপরে এই পক্ষটা সমান চিনের বাম পক্ষ মানে লেফট হ্যান্ড সাইডটা এরও লগ নিলাম এরও লগ নিলাম তাহলে এখানে কি লিখবো লগ এ প্লাস বি বাই থ্রি এটার হোল স্কোয়ার সমান লগ এবি এখানে ব্র্যাকেটে লিখবে যে উভয় পক্ষের লগ নিয়ে পাই উভয় পক্ষেরই লগ নিলাম এবার দেখো লগ এই পাওয়ারটা কোথায় হয় সামনে চলে আসে দেখবে এই সূত্রের ফর্মুলাটা বা বেসিকের ভিডিওটা দেখবে বুঝতে পারবে এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসবে তাহলে টু লগ এ প্লাস বি বাই সমান লগ এবি এগুলো গুণ আকারে আছে 
এটা কি এরকম লিখতে পারি লগ এ প্লাস লগ বি গুণ আকারে থাকলে যোগ আকারে বিশ্লেষণ হয় এরকম ভাবে লেখা যায় ফর্মুলাটা এবার দেখো দুই রাশিটার সঙ্গে এই রাশিটা কি ছিল গুণ ছিল তাহলে এটা এদিকে এলে ভাল হয়ে যাবে তাহলে লগ এ প্লাস বি বাই থ্রি সমান এখানে ছিল লগ এ প্লাস লগ বি দুইটা গুণ ছিল এদিকে এলে ভাল হলো তাহলে লগ এ প্লাস বি বাই থ্রি সমান দুইটা নিচে আছে মানে এরকম লিখতে পারি হাফ লগ এ প্লাস লগ বি এটাই প্রমাণ করতে বলেছিল আমাকে তাহলে এটা প্রমাণিত এরপরে এই পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে চার তিন এবং পাঁচ চার বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলেখাংশ এক সক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে তা নির্ণয় করা তাহলে বিন্দু দুটো দেওয়া আছে আমার চার তিন আর পাঁচ চার কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে জানি না তাহলে মনে করি এটা লিখে নেবে যে মনে করি এম ইজ টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়েছে এটা ধরে নিলাম আমি অন্তর্বিভক্ত হয়েছে এটা আমি ধরে নিলাম তাহলে দেখো এর সূত্র তোমরা জানো বিভক্ত হওয়ার সূত্র এইটা মনে করো এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এই চার তিনটা এটা মনে করো এক্স টু এটা মনে করো ওয়াই টু তাহলে এম ইজ টু এন অনুপাতে আমি ধরেছি অন্তর্বিভক্ত হয়েছে তাহলে তার সূত্র কি যে বিন্দুতে অন্তর্বিভক্ত হবে সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কী হবে তাহলে অন্তর্বিভক্ত যে বিন্দুটি হবে সেই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক এটা লিখে নেবে যে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক এর ফর্মুলা তোমরা জানো আশা করি যে এম এক্স টু প্লাস এন এক্স ওয়ান বাই এম প্লাস এন আর এম ওয়াই টু প্লাস এন ওয়াই ওয়ান বাই এম প্লাস এন এবার দেখো আমার এই দুটোই বার করার দরকার নেই এই কারণে দরকার নেই আমাকে বলেছিল এক সক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে এক সক্ষকে ছেদ করেছে বলেছে এক সক্ষক দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হচ্ছে এক সক্ষকে ছেদ করলে ওয়াই স্থানাঙ্ক শূন্য হয় তাহলে এইটা সমান শূন্য হবে তাহলে লিখবে যেহেতু এক সক্ষকে ছেদ করে এক সক্ষকে ছেদ করে তাই ওয়াই স্থানাঙ্ক শূন্য হবে ওয়াই স্থানাঙ্ক লিখতে পারো বা কোটিও লিখতে পারো এক স্থানাঙ্ক তাকে বলা হয় ভুজ আর ওয়াই স্থানাঙ্ক তাকে বলা হয় কোটি কোটি শূন্য হবে তার মানে এইটা সমান কত হবে এটা এক স্থানাঙ্ক এটা ওয়াই স্থানাঙ্ক এইটা সমান শূন্য হবে তাই এবারে এম ওয়াই টু মানে কত এম ওয়াই টু প্লাস এন ওয়াই ওয়ান বাই এম প্লাস এন এটা সমান কত হবে শূন্য এবার এম এর ভ্যালু জানি না ওয়াই টু ওয়াই টু মানে চার তাহলে এম ইন টু চার প্লাস এন এর ভ্যালু জানি না ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে তিন দিয়ে বাই এম প্লাস এন সমান শূন্য তাহলে কত হলো এটা ফোর এম প্লাস কত থ্রি এন সমান এই এম প্লাস এনের সঙ্গে কোনে কোনে বর্জ্য গুণ করলে জিরোই হবে তাহলে ফোর এম সমান কত হলো থ্রি এনটা ওই দিকে গেলে মাইনাস থ্রি এন এবার আমি যদি এম বাই এন বার করি তাহলে দেখো এখানে মাইনাস থ্রি বাই ফোর দেখো কোনে কোনে যদি বর্জ্য গুণ করি ফোর এম ছিল আমার এটা মাইনাস থ্রি এন ছিল তাহলে এম ইজ টু এন সমান কত মাইনাস তিন ইজ টু চার এটা হলো এবার দেখো যে আমি ধরেছিলাম এম ইজ টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়েছে সেই কারণে অন্তর্বিভক্তর জন্য যে সূত্র সেইটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু আমার অ্যান্সার বেরিয়ে গেল কত মাইনাস তিন ইজ টু চার তাহলে ঋণাত্মক অনুপাত বেরিয়েছে তাহলে আমি অন্তর্বিভক্ত যেটা ধরেছিলাম সেটার ভুল ধরা হয়েছে মানে উল্টোটা হবে তাহলে যে লিখবে যেহেতু অনুপাতটি ঋণাত্মক হয়েছে মাইনাস দিয়ে হয়েছে ঋণাত্মক তাই তিন ইজ টু চার অনুপাতে বহির বিভক্ত হয়েছে বহির বিভক্ত হয়েছে এটা একটু ভালো করে ক্লিয়ার করো মনে করো এটা একটা এ স্থান মনে করো এটা একটা ধরো বি স্থান এবারে আমি ধরো এখানে দাঁড়িয়ে আছি পি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ধরো যে আমি এতে যাব তাহলে কোন দিকে যাব তুমি ধরো ভুল বসে তোমাকে এই ডাইরেকশানটা দেখিয়েছো এই ডাইরেকশানটা দেখিয়েছো কিছু দূর যাওয়ার পর আমি একটা অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা আমি এর দিকে যাচ্ছি তো সে কি বলবে যে না ভুল যাচ্ছেন তাহলে আমাকে তাকে আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই আমাকে উল্টো দিকে হাঁটলেই হবে মানে আমি এই ডাইরেকশানে যাচ্ছিলাম আমি এতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন দিকে যাব তুমি আমাকে এই ডাইরেকশানটা দেখিয়েছিল কিছু দূর যাওয়ার পর আমি অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা আমি এতে যাবো ঠিক যাচ্ছি তখন সে কি বলবে না আপনি ভুল যাচ্ছেন তখন আমি তাকে না জিজ্ঞেস করে উল্টো দিকে হাঁটবো তখন সঠিক ডাইরেকশানে যাচ্ছি বা তাহলে আমি এখানে ধরেছিলাম কি এম ইজ টু এন অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়েছে তুমি এখানে বহির বিভক্ত ধরতে পারতে তারা অ্যান্সারটা প্লাস দিয়ে একবারই বেরিয়ে যেত এবার আমরা তো জানি না যেটা অন্তর্বিভক্ত হবে না বহির্বিভক্ত হবে তো আমরা অন্তর্বিভক্ত ফর্মুলা দিয়ে করলাম অন্তর্বিভক্ত ধরে দিয়ে দেখলাম অনুপাতটা মাইনাস দিয়ে বেরোচ্ছে 
তাহলে কি হবে তা নিশ্চয়ই তার উল্টোটা হচ্ছে উল্টোটা হবে তাহলে বহির বিভক্ত এখান থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছ তুমি বহির বিভক্ত ফর্মুলা দিয়েও করতে পারো তাহলে এক চান্সে বেরিয়ে যাবে কিন্তু আমরা তো অঙ্কের প্রথমে জানি না যেটা মাইনাস দিয়ে হবে না প্লাস দিয়ে হবে অন্তর বিভক্ত হবে না বহির বিভক্ত হবে সেই জন্য যে কোনো একটা সূত্র ধরে তুমি করবে তোমার ইচ্ছা মতো যদি অ্যান্সারটা প্লাস দিয়ে বেরোয় অনুপাতটা তাহলে সঠিক হয়েছে মানে যেটা ধরেছিল তাই হয়েছে যদি না হয়ে থাকে উল্টো হয় ঋণাত্মক অনুপাত বেরিয়ে যায় তাহলে তার যেটা ধরেছিল তার উল্টোটা হবে এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলেছে দেখো যে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি সি বিন্দু স্থানাঙ্ক বলে দিয়েছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি সূত্রের সাহায্যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা তাহলে পরে এরকম একটা ত্রিভুজ এঁকে নিলাম যে এ বি সি নাম দিলাম তুমি অক্ষ এঁকেও ত্রিভুজটা আঁকতে পারো যে অক্ষ দুটো এঁকে ঠিক বিন্দুগুলো সঠিকভাবে বসিয়ে সেটাও আঁকতে পারো অসুবিধা নেই সেটা আঁকলে ভালো হয় তো সাধারণভাবে আঁকলেও হবে তাহলে তিনটে বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে তাকে ধরে নাও তুমি এইটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে এক্স ওয়ানটা কত পাঁচ ওয়াই ওয়ানটা তিন এইটা ধরলাম আমি এক্স টু ওয়াই টু এটা এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে পরে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আশা করি তোমরা সবাই জানো তো এরকমভাবে সূত্রটা তোমরা লিখে নেবে দিয়ে এবার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেবে আর এখানে থাকবে হাফ দিয়ে মোট এই মোট চিহ্নর মানেটা আমি পরে বলছি তাহলে এটা এইটা সেরকম ধরার চিহ্ন থাকলে এটাকে বলা হয় মোট মডিউলার সংক্ষেপে মোট বলা হয় তাহলে এখানে হাফ এখানে মোট এখানে এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত পাঁচ ইন্টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি তাহলে এক মাইনাস চার প্লাস এক্স টু এক্স টু মানে কত মাইনাস দুই ইন্টু দিয়ে এরপরে ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান তার মানে চার মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে তিন প্লাস এক্স থ্রি এক্স থ্রি মানে কত দুই ইন্টু ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান কত তিন মাইনাস ওয়াই টু মানে এক তাহলে এখানে হাফ এখানে মোট এখানে দেখো এক মাইনাস চার মানে কত মাইনাস তিন মাইনাস তিনকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে মাইনাস পনেরো এখানে দেখো চার থেকে তিন বিয়োগ মানে এক একে মাইনাস দুই দিয়ে গুণ করলে মাইনাস দুই তিন থেকে এক বিয়োগ মানে দুই দুইকে দুই দিয়ে গুণ করলে চার তাহলে এখানে হাফ এখানে মোট এখানে মাইনাস পনেরো আর মাইনাস দুই মানে মাইনাস সতেরো প্লাস চার তাহলে এখানে হাফ এখানে মোট মাইনাস সতেরো আর প্লাস চার মানে মাইনাস তেরো এবার দেখো মোট বা মডিউলাস এর মানে হচ্ছে যে এইখানে ভেতরে মাইনাস থাকুক প্লাস থাকুক তো সব সময় এটা চিহ্ন বর্জিত মানটা হবে কারণ যেহেতু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক হয় না সেই জন্য মোট দিয়ে লেখা হয় এবার এটা ধনাত্মক কখন বেরবে আমি তো এই বিন্দুগুলো ক্লক ওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লাইজ ক্লক ওয়াইজ কীভাবে বসিয়েছি আমি দেখে বসাই নাই তো আমি যদি এরকমভাবে একটা অক্ষ এঁকে যদি অ্যান্টি ক্লক বসাতাম পরপর তাহলে পরে প্লাস দিয়ে বেরোতো আর যদি ক্লক ওয়াইজ বসাই মানে ঘড়ি কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে বসাই তাহলে মাইনাস বেরোবে তো সেই জন্য এইরকম অক্ষ এঁকে ক্লক ওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লক অ্যান্টি ক্লক বসালে প্লাস বেরোয় আর ক্লক ওয়াইজ বসালে মাইনাস বেরোয় মানে এরকম পরপর বিন্দুগুলো বসালে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে ধনাত্মক মান বেরোয় আর যদি ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ির কাঁটার দিকে বসানো হয় তাহলে প্লাস বেরোয় সেই জন্য এখানে মডিউলাস বা মোট চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় যাতে মাইনাসই বেরুক আর প্লাসই বেরুক ওই মোটের মাইনাস চিহ্নর ভ্যালু হচ্ছে তেরোই হবে হাফ ইন্টু তেরো তার মানে তেরোকে দুই দিয়ে ভাগ তার দুই ছয় বারো এক দশমিক পাঁচ এত বর্গ একক তাহলে মডিউলাসের আরও বিস্তারিত তোমাদের যেভাবে ক্লাস ইলেভেনে আছে তো যদি এটা সাধারণভাবে আমাদের ক্লাস নাইনে এইটুকু শিখলেই হয় যে কোনো কিছু মোডের ভেতরে মাইনাস বা প্লাস যাই থাকুক শুধু কেবল সংখ্যাটা বসবে চিহ্নটা কোনো কিছু বসবে না এখানে মাইনাস দিয়েও বেরোতে পারে ক্ষেত্রফল প্লাস দিয়েও বেরোতে পারে একবারে প্লাস দিয়ে বেরোবে কখন যদি এই বিন্দুগুলোকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ পরপর বসানো হয় তো যাই হোক এই অবধি অঙ্কগুলো কমপ্লিট হয়ে গেল তো আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নেবে আর ভিডিও ভালো লেগে থাকলে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো কোনো সুবিধা অসুবিধা হলে কমেন্টে জানাবে